，要是刘军欺骗我的感情，鬼，就是骗你，怎么了？哎呦，哎呀，站住！我们去那边堵他，躲他，站住！喂。安静一下！现在我宣布，新婚典礼现在开始。哎，好，有请新郎新娘闪亮登场。哦，哎，让让让，最后最后最后，往后往后站。好。天地，叩首。二拜高堂，叩首。科长，爹，请喝茶。嗯，那你的，这是你的。谢谢爹。科长，行。朱哥。夫妻对拜。干什么？哎，请问你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人，对不起
，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来。局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。啊啊、走，有人上去，你要上。逃逸劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走。手呢？知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来，你休想！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！爹，您
这个张凌海就是去揽财的吧？其实他是去上海和革命军求和吧？嗨，你们知道什么呀？据我所知，张凌海其实是逃到上海养老去了。啊，真的吗？对呀、啊，怎么会这样呢？送你去医院。谢谢。迎春，你第一次来上海，人生地不熟的，不如先去我那边吧。哦，不用了，这一路上要不是你帮忙，我可能都到不了。真的不好意思再麻烦你了，谢谢你啊，你太客气了。如果在上海遇到什么麻烦，记得到和平通讯社来找我，我一定会帮你。记住
，是和平通讯社。啊，知道了。那我先走了。嗯，保重。嗯不用担心，七点整他一定会准时出现。当兵的人生活习惯都是很规律的，生活习惯一旦被人摸清，这个人离死就不远了。是啊，张林海的仇家这么多，他还真是不怕死。出来了。感谢大家光临，我张某人刚到上海，本该逐一去拜访各位，但是实在是军务繁忙，抽不开身呢、啊。日后若有求于各位，我张某人一定会单独拜访。<笑>哪里来？呃，大帅有什么需要帮忙的，尽管开口，我们一定竭尽全力的。好，是啊，<笑>相识就是缘，大家既然认识了，就是朋友了。嗯，日后若有求于我张某人，张某人一定全力以赴。是啊，是啊，是啊。但是，我今天有些麻烦，可能要有求于各位。哎，大帅尽管开口。是啊，大帅有什么事儿尽管说。好，那我就不客气了。张某人能有今天的地位，一是靠祖上积德，二。是靠有些运气，但主要靠的是给我打天下的弟兄们。他们愿意为我豁出性命，我就不能对不起这帮弟兄们。可是现实很难呐、啊，我张某人现在是缺钱缺粮，我对不住这帮跟着我出生入死的弟兄们。所以，张某人今天就厚着脸皮。来跟各位借点钱。诸位都是上海银行借的翘楚，只要诸位稍微的松一松手，我和弟兄们就不用再紧着裤腰带过日子了。我张某人保证，日后若有好转，一定加倍奉还。在这里，谢谢各位了。呃，大帅的苦衷，我是理解的，多谢理解。呃，可是现在银行也抽上困难呀，是吧？是吧？是啊，是啊，是啊，对。诸位是不肯借钱了？呃，大帅，不是我们不肯借给您。是因为大家也都不好过，再说那些钱都是储户的，我们也只是代为保管。别给脸不要脸，啊！听不到枪响就不知道我们是干什么的了，啊！有话好说。晃死！你干什么？这里是上海滩，不是你家炕头。给我滚出去！滚！对不住啊，各位，这帮兄弟们跟着我走南闯北，别的没学会，就学会脾气了。各位见谅，见谅啊！大帅，这里是上海，不是战场，不是您随便就可以动刀动枪的地方。对，这里是上海，不是战场。见谅啊！啊啊，哪里哪里哪里，大家都是朋友，这些都是误会
，误会。哎，张大帅既然到了上海，有什么想吃的、想玩的，尽管说。呃，别的，我们实在是帮不了，但是这些事儿。还是不成问题的啊！对对对对对对，是啊，大帅，不是问题。诸位，太客气了。不过该办的事儿，一定得办。这……好了，今天先到这儿吧。各位也回去好好想一想。今天的事儿，改天再定。对了。我听说上海的治安不太好，诸位要注意安全呢、啊，尤其是家里人的安全。<笑>嗯、这帮王八蛋，把我当要饭的了，大帅。这帮老东西不给他们点颜色看看，他们是不知道天高地厚。我让你查的事都查清楚了，报告大帅，他们的家庭状况都查清楚了，随时可以行动。好，那就替我给他们送点礼，记住，要一个一个的送。是。<笑>回家，你听见没有？我让你开车，我要回家。你你是谁啊？我司机呢？张林海大人，托我给您问个好。别别别开枪！别别别！别开枪！哎！别开枪！啊！别开枪！别开枪！饶命啊！哎！你连个孩子都看不住吗？我告诉你，今天孩子要有什么事儿，我跟你没完。我，快到了吗？嗯。你家就住这儿吗？嗯，就在里面。可儿，妈妈。宝贝儿。可儿。宝贝儿，去哪儿了？去哪儿了？告诉妈妈。林行长。您的女儿在公园走丢了，如果您和您的家人需要保镖，我们张大帅会帮您安排，只需要您开口。枪炮立马到手，这世道，听谁的，谁的都不听，只听枪炮的。
有这么多枪啊！刺杀不光要有周密的计划，还要有合适的武器。那这些武器你都会用吗？当然。想学吗？嗯，想学。挑一把你觉得合适的吧，我教你。哦，挑啊，嗯。这把吧，好眼光。这把枪是改装过的，减少了后坐力，还有消音功能。哦，这么厉害啊！喂，啊，枪口永远不能对着自己，枪口只能对准敌人。嗯。张林海，你死定了！迎春，这里虽然看上去简陋偏僻一点，但是很安全，你就暂时先住在这里吧。哎呀，这里对我来说简直太好了，有人关照真好，不用住牛棚破庙。武林姐，谢谢你啊，傻丫头，走吧，我们进去看看。迎春，啊，武林姐，从现在开始，你就是我们和平通讯社的记者。有了这个身份呢，以后你在上海活动起来会方便很多。还有，你以后就不要再叫柳迎春了。那我叫什么？韩立雪。这两本书是关于新闻记者方面的书，我希望你抓紧时间看一下。至少看起来要像个记者的样子，还要看书啊，太浪费时间了。我只要把枪学会，一枪把张林海毙了不就行了？刚跟你说完你就忘了，你现在的身份是我们和平通讯社的记者，不再是以前的你。凡事要听从集体安排，统一行动，明白吗？嗯，好，我听你的。我已经找到一个合适的杀手，可以用来刺杀张林海。这个人的历史背景干净吗？已经调查过了，非常干净。他所有的家人都是被张林海杀死的，他做梦都想杀死张林海，报仇雪恨。好，有这样一个工具，那就可以借刀杀人，让军阀和百姓之间的仇恨一直延续。你接下来有什么打算？他身手不错，应该有武功基础，不过性格冲动，不够谨慎。我打算先训练他一下。好关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。下一步什么计划？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。记着，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。
！你什么人？你你想干什么？别杀我们！不要杀我们！求求你！别杀我们！求你了！不要杀我们！求你了！不要！不要杀我们！妈妈！姑姑！求你了！姑姑还小，求你了！不要杀我们！不要啊！求求你，求求你，我还小，不要，求你饶我们一命吧，不要，求求你，求求你。你们先出去吧。是。这，这到底怎么回事啊？如果子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人。你都不能心慈手软，你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。陈如雨，我们本来无怨无仇，为什么你非要跟朱飘逸搅和在一起？不过只要你乖乖合作，把朱飘逸下一步的计划告诉我，或许。我还能留你一条生路。你不会找到飘逸哥的。你放我出去！只要你肯配合我，我保证你能够安全的离开这里。陈林，问的怎么样了？大帅，他什么都没说。混账！什么都没说？你是干什么事的？这里你说了算，还是他说了算？马宁儿，用不用我教教你啊？大帅放心，我会让他全盘托出的。张宇，你要是再不说，别怪吴兴。你死了这条心吧，我什么都不会告诉你的。等等。你这个小丫头片子是陈家沟的，是大帅。这小丫头片子长得还不赖呀、啊，马宁儿，你还没结婚吧？大帅，我既然没结婚，她长得也不错，不如把她许配给你吧。卑鄙无耻！马宁儿，你敢动我试试？你放开我！就这么定了，今天就在这儿把婚礼办了。你放开我！怎么着？我看你有点不大愿意。既然你问不出个所以然来，这个小丫头片子留着也没什么用了。马宁儿，要不然你娶了她，要不然我杀了她，你来选。你杀了我吧，我死也不会嫁给你的。不行，我不能让如雨出事。啊，大帅，感谢大帅今天把陈如雨许配给我，交代感激不尽。今后我一定会好好善待大家。你杀了我，马宁儿。你善待他，马宁儿。既然你们已经结婚了，就应该有夫妻之实，不能光有个名声啊！马宁，你要跟我下试试？马宁，放开我！不如今天就把这儿当成你们的洞房，你们俩行夫妻之礼。放开我！放开我！干什么呢？洞房嘛！放开我！就不闹了，大帅。方便借一步说话吗？马宁儿，你放开我！马宁儿
。张帅，我看他情绪比较激动，所以我也没什么心情。不如大帅再给他几日时间吧，等四天之后，心情平静一点，我再跟他行夫妻之事。张明海，你这个畜生，你这是要把我彻底逼上绝境，让我再也没有回头路。我该怎么办呢？别再饿着了，吃饭吧。吃点吧。你这样不吃饭怎么行呢？吃吧开门，马宁儿，你说四天给我答复，今天是最后的期限。如果你食言，陈如雨就得死。你自己想想该怎么办吧。如雨，对不起。马宁，你要干什么？你先听我说，我真的已经没有办法了。你相信我，我这么做是为了救你。你不要管，真的是为了救你。你不要管，你不要管，如雨。金门官啊，找我有事吗？大帅，既然大帅把陈荣宇许配给我，也算是我妻子了。我想恳请大帅给陈荣宇安排一个房间住。马宁儿，你给我听好了，他现在是我们的犯人。等这件事情结束了，你想怎么办？就怎么办吧，大帅。这龙头杖早晚都是您的囊中之物，而这个陈如雨对我们来讲并没有什么威胁。希望大帅能够宽容处置。宽容，在我的字典里就没有“宽容”这两个字，只有“绝情”。太极门是我的敌人，对敌人宽容就是自掘坟墓。马宁儿，你既然跟着我了，就要学会这些，不要左右摇摆不定。
。有什么事情啊，不能在办公室里说。这里面太危险了，到处都是张林海的耳目。对了，我问你，你有没有办法让陈如雨离开那个监狱？凭我的经验，只有死了才能离开那里。哎呀，我就不该抓他进来的。你现在说这些还有什么用？你张林海的作风。他根本活不久了。不行，我一定要救他出去。你觉得你有这个本事吗？如果让张凌海知道的话，会连你一起杀掉的。不会的，我还有利用价值，张凌海不会那么轻易就杀了我的。可陈荣宇不一样，如果我不救他的话，他就……你真的很可笑。你现在最好趁你还有利用价值的时候，好好想想你自己的计划吧。我现在的计划就是想要把他救出去。你能不能帮我？对不起，我帮不了你。我有个建议，不知道你想不想听？你快说。你可以假借生病为由，明天早上带他去医院。明天早上七点是尸变换岗的时候，那个时候是我被最为薄弱。也许。有机会可以让他逃掉。满娘，你想干什么？如雨，如雨，你听我说，不要冲动。我现在是想办法再救你，我不需要你救。如果你再过来一步，我就死给你看！给我，先给我，走走啊，走啊！小声一点，再这样下去，我们都会死的。你先听我说，还有五分钟，就是外面卫兵换岗的时间，我会尽力把你救出去的。啊！我不相信你。你已经投奔了张凌海，我永远都不会再相信你的。我求你相信我，就相信我一次好不好？给我，把针给我。现在时间差不多了，我先去把门口的两个卫兵打发走。大帅的判断果然没错啊，马队长，你是不是想趁着士兵换岗的时候把他给救出去？卢副官，你想多了。我想多了，我说什么你心里最清楚。我可以告诉你，外面不仅没有换岗，而且还增派了一个排的人手。如果你敢放他出去，那他就只有死在乱枪之下了。哼，卢副官，你跟大帅都多虑了。如雨他只是身体不舒服，我带他过来看病，现在没事了。我正准备送他回监狱呢。我替你送。来人，到。送犯人回监狱。是。走，快走。快走，快走。我劝你，本分一点。不论你有多大的本事，犯了错，照样军法处置。好自为之。
。哎，给我。是，快去。喂，我是武林，麻烦你来趟大同酒楼，有点事找你谈。来，马先生，你找我来，究竟有什么事？不知道马先生还记不记得？我跟你提过的那颗棋子，记得。怎么了？有话就快说，别玩花样。马先生想不想知道他是谁？这个人呢，对你很有帮助。如果马先生运用得当，他可以让你在张林海张大帅的那边平步青云。好，那你说说看，他是谁？柳迎春。柳迎春，他跟你们是什么关系？柳迎春早就加入了我们黑龙会控制的一家通讯社，我们让他以记者韩立雪的身份去接近张天喜。没想到这位多情的张将军很快就坠入了爱河，他们发展很迅速。现在柳迎春已经是张将军的未婚妻了，而明天，张天行就要带柳迎春去见张林海。到了那个时候，张林海、张大帅的姓名恐怕就不保了。柳迎春是张天行的未婚妻，这怎么可能、啊？事实胜于雄辩。马先生，你可以不相信，但你也知道，张大帅的安危和你的前途是紧密相关的。马先生这么聪明，该怎么做就不用我教你了。我今天呢，只是给你提供了这个情报，我也希望你能念我这个人情。嗯，飘逸。如果我回不来，你一定要好好活着，好好照顾自己。雪，你真美。谢谢。李雪，你知道吗？你能和我在一起，我真的觉得好幸福。天行，你是一个好人，你应该离开这个是非之地。啊？我们都要结婚了，干嘛说这些啊？还是？有什么地方我不对的，惹你生气了，我们边走边聊。别动，丽雪，你疯了！你这是干嘛？对不起，我骗了你，我不想让你出事，你不应该参与进来。你到底是什么人？嗯、来，飘逸。拿着，以防万一。飘逸，你说既然有了枪，咱们干嘛还要学功夫？枪只是工具，工具是靠人用的，它是死的，而功夫着眼的是活生生的人，成就的是人的道德。和精神，精神，它是活的，可以传承下去，发扬光大。所以，就算是现在，有了枪炮子弹，但是这些工具，永远离不开人的正确使用
。哎，奇怪了，今天门口怎么没兵啊？我们现在行动吧。等等，为了以防万一，我们从后门走。说柳云春提供的消息准确吗？他根本就不想我们参与。你说什么？他是故意的。我有一种不祥的预感。朴演，你可千万别这么说。说不定，迎春他现在已经已经成功了呢。如果那么容易成功，他就不会抛开我们了。现在说什么都没有用了。上海这么大，我们根本不知道他人在什么地方。这样，我们先回国术馆商议商议再说。好，你们先回去。飘逸，哎，飘逸。哎，来了，张大帅，不好意思，我迟到了。没关系。哎，怎么就你一个人呢？天行呢？他临时有一点事情，我先进来了，他马上就到。哦，那好，里面请吧。嗯，关门。是。走，谢谢，谢谢。来，先敬韩记者，呃，哦不不不不，是弟妹，敬未来的弟妹一杯。不喝呀，我想留着，庆祝的时候再喝。哦，庆祝什么呢？庆祝我报仇成功。张立海，今天就是你的死期，你还有什么要说的？杀过很多人，有些是我的仇人，有些是挡我路的人，还有一些是什么人，我也不记得了，真的不记得了。记他们又有什么用呢？我杀人的时候，我也曾经问过他们，问他们有什么遗言。可是，随着我杀的人越来越多了，我明白了一个道理：人呐、啊，在临死之前说的全是废话，什么用都没有。我要是你呀、啊。现在就扣下扳机，免得失去了机会。这次做得很好，算是将功补过了。现在
，就看你怎么利用柳迎春和陈如雨了。是，朱飘逸，龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码，你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头杖还是我的，大帅，我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码。在这儿，要挟我，有意思。我给你带来了，不过你要我放哪一个呢？朱飘逸，你赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。春姐，要走也是你先走，我留下，听话。我，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然，是放陈如雨。那好。放了他，飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你听话，好好照顾他。如雨朱飘逸，龙头杖你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，快走，走走，飘逸哥。把朱飘逸给我压下去。是。
。哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱表义。你关心的是柳迎春，而我关心的，是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱表义，你还是没明白，你就是这个盘子里的肉，而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说，人各有志吧。没关系，我让他来教教你。来人。把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。不，长官，别动！走，别动！行，大帅，柳英春被劫走了。什么？谁干的？就，谁？是张将军。他怎么会？大帅，张天祥，你给我出来！哥，您找我？还我找你？翅膀硬了是吧？只要你把那个女人交出来，我就当什么事都没有发生过。哥，您来晚了，是早是晚并不重要，我只问你，交还是不交？我无人可交。那好，给我搜！是，谁敢动？随便搜。不过按照这个时间来推算，他的船已经离开码头了。算了，给我退回去。天行啊，父母去世的早，从小到大
我在你身上花了多少心血。我送你学军事，学经济，重用你提拔你，如今你居然为了这个女人，胳膊肘往外拐，六亲不认。你这样做和白眼狼有什么区别？你的良心何在，哥？这么多年来，你对我的好，天星从不敢忘记。但是很抱歉，毕竟有的事情，一马归一马，一马归一马。你还真说得出口啊！我把部队的常务工作交给你，就是想让你明白，我所做的一切都是为了你，为了将来你能坐上我的位置。您想多了，哥。我对您的位子一点兴趣都没有。原本以为加入你的部队是可以为百姓、为国家做点实实在在的事情。可是我没想到，我居然是在为虎作伥。这身军装还给你。从今天开始，我退出您的部队，过几天去美国。为虎作伥，好，好啊！既然你把我这个哥哥看得一文不值，那我要你这个弟弟还有什么用处？大帅，张天行。以此做主张，违抗军令，我就得按军法处置。说，如果你和那个女人只能活一个，你选谁？你，哥，开枪吧。天行啊，你是我的亲弟弟，你是我在这个世界上唯一的亲人。看在父母在天之灵的份上，我不杀你，你好自为之吧。谢谢你，不用谢我。要谢就去谢朱飘逸，是他让我救你的。哎，奇怪了，今天门口怎么没兵啊？我们现在行动吧。等等，为了以防万一。我们从后门走。嗯，好
，你不是说柳云春提供的消息准确吗？他根本就不想我们参与。你说什么？他是故意的。我有一种不祥的预感。朴野，你可千万别这么说，说不定迎春他现在已经已经成功了呢。如果那么容易成功，他就不会抛开我们了。现在说什么都没有用了。上海这么大，我们根本不知道他人在什么地方。这样。我们先回国术馆商议商议再说。好，你们先回去。哎，飘逸，哎，飘逸。哎，来了。张大帅，不好意思，我迟到了。没关系。哎，怎么就你一个人呢？天行呢？他临时有一点事情，我先进来了，他马上就到。哦，那好。里面请吧。嗯，关门。是。坐。谢谢。谢谢。来。先敬韩记者，呃，哦不不不不，是弟妹，敬未来的弟妹一杯。哎，怎么不喝呀？我想留着，庆祝的时候再喝。哦，庆祝什么呢？庆祝我。报仇成功，张立海，今天就是你的死期，你还有什么要说的？我杀过很多人，有些是我的仇人，有些是挡我路的人，还有一些是什么人，我也不记得了，真的不记得了。记他们又有什么用呢？我杀人的时候，我也曾经问过他们，问他们有什么遗言。可是，随着我杀的人越来越多了，我明白了一个道理：人呐、啊，在临死之前说的全是废话。什么用都没有。我要是你呀、啊，现在就扣下扳机，免得失去了机会。还嫩了点儿，来人，给我压下去！张立海，我早晚会报仇的，你个天杀的！马宁儿，这次做得很好，算是将功补过了。现在就看你怎么利用柳迎春和陈如雨了。是。大帅，张天祥，你给我出来！哥，您找我？还我找你？翅膀硬了是吧？只要你把那个女人交出来，我就当什么事都没有发生过。哥，您来晚了，是早是晚并不重要，我只问你，交还是不交
，我无人可救。那好，给我搜。是，谁敢动？随便搜。不过按照这个时间来推算，他的船已经离开码头了。算了，给我推回去。天行啊，父母去世的早，从小到大，我在你身上花了多少心血？我送你学军事。学经济，重用你提拔你，如今你居然为了这个女人，你胳膊肘往外拐，六亲不认。你这样做和白二郎有什么区别？你的良心何在？哥，这么多年来，你对我的好，天行从不敢忘记。但是很抱歉，毕竟有的事情，一码归一码，一码归一码，你还真说得出口啊！我把部队的常务工作交给你，就是想让你明白，我所做的一切都是为了你，为了将来你能坐上我的位置。您想多了，哥。我对您的位子一点兴趣都没有。原本以为加入你的部队是可以为百姓、为国家做点实实在在的事情，可是我没想到，我居然是在为虎作伥。这身军装。还给你。从今天开始，我退出您的部队，过几天去美国。为虎作伥。你把我这个哥哥看得一文不值，那我要你这个弟弟还有什么用处？大帅，张天行，以此做主张，违抗军令，我就得按军法处置。说，如果你和那个女人只能活一个，你选谁？天行啊，你是我的亲弟弟，你是我在这个世界上唯一的亲人。看在父母在天之灵的份上，我不杀你，你好自为之吧。
谢谢你。不用谢我，要谢就去谢朱飘逸，是他让我救你的。飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。先走，我们能应付。会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布，比赛开始。呵
此局比赛，主票已获胜。朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强，外遇其武。马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了。他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈。就是对自己最大的残害，妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。哎，自从工联会派人保护我们工厂以后。那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们，以达到控制我们的目的，想让我们。把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了，那我看其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，宫崎果然阴险。现在我们眼前的当务之急就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。啊，嗯，谢谢，谢谢，好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？有了，那里迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。
。北迎春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你，没想到你这么快就自己送上门来。雷迎春，这回你跑不掉了。我真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙，真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天心那里盗来的资料。富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。你真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你出到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧。迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武陵。我本来不想杀他的，可是没想到，他真的开枪杀我。迎春，没有谁比我更理解你。我知道你这样做，也是万般无奈。你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了。老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等，二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌我民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎。朱少侠是这样的，我这武术馆武术总教练马宁儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗
，这个我我还真不知道，有这样的事吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃，不去就不去呗迟早都要消失，就像这些鲜花，也总要凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。敌人不能有半点仁慈，否则死的就是你自己。嗨。宫崎先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生，看来形势不太妙。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，会长，该怎么处理吴林？胡话。会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。子南，怀民。我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜你们
一个一个的都前往而去了。如果你们现在还在。还在这个世上，我们兄弟把酒言欢，该多好啊！刘叔叔，你怎么了？那就传，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片。本来以为找不着了，没想到郭书馆搬家的时候又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说、嗯，你看，这是我。啊，这位你是知道的，朱可芳。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子南。嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他是飘逸的亲生父亲啊！对啊，还有这位，柳怀民，这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你。怀疑过，猜疑过你，我原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的。都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的衣物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通讯社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。啊请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，你、呃、麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰
，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀、啊，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我
看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于木罗军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。此地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。
言，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸一定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重、啊。